السلام علیکم اسٹوڈنٹ ڈاکٹر تحمینہ نذیر ہیر آج ہم اپنے انٹروڈکٹیو فارماکولوجی کا ڈرگ کلاسیفکیشن کے اندر نیکسٹ لیکچر اسٹارٹ کرتے ہیں تو یہ پہلے ہم نے اینالیپٹکس پڑا جس میں ہم نے سی این ایس ڈیمولینٹس کے بارے میں اسٹڈی کیا آج ہمارا جو ڈرگ کلاسیفکیشن کے اندر دوسرا ٹاپک ہے وہ اینالجیزک ہے تو اینالجیزک کیا ہوتے ہیں کس طرح کام کرتے ہیں اس کے اندر کون کون سی ڈرگ آ جاتی ہیں یہ آج کے لیکچر میں ہم پڑھتے ہیں تو اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا لیکچر ہمارا ٹاپک نیم ہے اینالجیزکس بسم اللہ الرحمن الرحیم اینالجیزک اینالجیزیا اینالجیزیا ورڈ سے نکلا ہے اس کو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ درد کو کم کرنے کے لیے یا درد کے علاج کے لیے جو ڈرگس یوز ہوتی ہیں اس کو انالجیزک ہوتے ہیں بیسیکلی انالجیزیا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو درد ہے کوئی بھی پین ہے اس کو آپ سینس نہیں کر پاتے انالجیزیا ان ایبیلیٹی ٹو فیل پین تو انالجیزیا سے انالجیزک کا ورڈ نکلتا ہے کہ درد کو روکنے کے لیے جو میڈیسن یوز کی جاتی ہیں درد کی فیلنگ کو ختم کرنے کے لیے جو میڈیسن یوز کی جاتی ہیں اس کو ہم انالجیزک ہوتے ہیں تو اوپیوائیڈ انالجیزک اس میں سب سے پہلے کچھ انڈوجینس انالجیزک ہوتے ہیں کچھ اوپیوائیڈ جو اوپیوائیڈ انالجیزک ہے وہ کیوں اس طرح ان کا نام اوپیوائیڈ کیوں رکھا گیا کیونکہ آپ کی بوڈی کے اندر اوپیوائیڈ ریسپٹرز ہوتے ہیں جس کے اوپر جا کے جو یہ پین ریسپٹر ہوتے ہیں جس کے اوپر جا کے یہ آپ کی جو ڈرگ ہے یہ ایکٹ کرتی ہے تو اوپیوائیڈ انالجیزک آر گروپ آف نیچرلی اکرنگ سیمی سنتھیٹک اینڈ سنتھیٹک ایجنٹ ڈیٹ آر کریکٹرائز بائی دیر ابیلیٹی ٹو ریلیو موڈریٹ ٹو سویئر پین تو موڈریٹ سے سویئر پین کی جو شدت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے جو آپ یوز کرتے ہیں میڈیسن اس کو اوپیوائیڈ انالجیزک کہتے ہیں تو یہ نیچرلی بھی آپ کی باڈی میں پائی جاتی ہے بعض کا ہم کوئی نیچرل سورسز سے اکٹھا کرتے ہیں اس کو بعض کا ہم اس کو فیکٹریوں میں بناتے ہیں تو یہ جو میڈیسن ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں اوپیوائیڈ انالجیزک اب اس کے سورسز کون کون سے ہیں نیچرلی اکرنگ اینڈ سیمی سنتھیٹک نارکوٹکس انالجیزک از فروم دی اوپیوم کنٹین افیون جس کو بولتے ہیں contain about 20 biologically active compound including morphine, codeine تو یہ morphine ہے, codeine ہے تو یہ ساری جو آپ کی naturally occurring drugs ہیں اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ different قسم کے analgesic کے compound پائے جاتے ہیں endogenous opioid آپ کی body کے اندر کچھ opioid present ہوتے ہیں سمجھے کچھ hormones ہیں جیسے endorphin ہے انکافیلین ہے ڈائنڈورفین ہے تو یہ جو ہے یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آپ کی باڈی کے اندر جو پین ہوتا ہے اس کو نیچرلی کنٹرول کرتے ہیں دی تری ٹیسٹنگ ٹوپیوئیڈ ایکزیسٹ انڈورفین انکافیلین ڈائنڈورفین مینفیکچرڈ اینڈ ریلیز ویدن دی باڈی ٹو کنٹرول پین انڈر سپیسیفک کنڈیشن آلسو ڈیورنگ ادر سپریس کنڈیشن یہ آپ کی باڈی اس کے اندر اگر کوئی میڈیسن نہیں بھی لے رہا درد ہو رہا ہے تو درد کو ختم کرنے کے لیے یہ کیمیکلز ریلیز ہوتے ہیں آپ کی باڈی کو تاکہ جو آپ کا باڈی کا اپنا ڈیفینس سسٹم ہے اس کے دروہ یہ پین کم ہو سکے سٹریس کی کنڈیشن میں بھی یہ ہارمون ریلیز ہوتے ہیں انٹریکٹ ویڈ ادر نیورو کیمیکل میلاٹونین اینڈ امیون سسٹم ٹو ہیلپ انڈویجول ڈیل بھی دی بیریس ٹائپ او فیزیکل اینڈ سائیکولوجیکل سٹریس تو جسم میں کوئی درد ہو دماغی طور پر انسان ڈسٹرپ ہو تو یہ سارے جو جو نیورو کیمیکلز ہیں ریلیز ہوتے ہیں اور آپ کے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتے ہیں تو اب اوپیوائیڈ ریسپٹرز کے ہوتے ہیں تین قسم کے آپ کی باڈی میں اوپیوائیڈ کے ریسپٹر پائے جاتے ہیں ایک میو ہوتا ہے کافا اور ڈالٹا ریسپٹر تو یہ تینوں ریسپٹرز وہ ہیں جس کی وجہ سے آپ کی جو باڈی میں پین کی فیلنگ ہے وہ جنریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو جو انالجیزک سے ہوتے ہیں وہ ان ریسپٹرز کے اوپر جا کے اٹھائنچ ہوتے ہیں تو 
three primary classes mu kappa and uh, delta receptors stimulation of all three classes of opioid receptor causes analgesia jaise hi uh, aapke jo ye receptor activate hote hain jo aap pain ko feel karne ki ability hoti hai wo kam hoti jati hai matlab iski wajah se pain kam hona shuru ho jati hai the mu receptor most important in mediating the analgesic effect of many opioid include morphine located in specific location in brain and spinal cord to jo ye mu receptor hai jo sabse pehli class hai opioid receptors ki <coughs> wo aapke brain mein aur spinal cord ke andar maujood hote hain तो जो आपके अनलजैजिक हैं उसके साथ जाके अटैच होते हैं और अनलजैजिक अफर्ट को इनिशिएट करवाते हैं तो जितनी भी ओपियोड ड्रग्स हैं या आपके अनलजैजिक्स हैं उनकी सबसे ज़्यादा अफिनिटी होती है जल्दी से वो न्यो रिसेप्टर्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं अब जो लोग ओपियोड ड्रग्स लेते हैं मतलब कि पेन को कम करने के लिए ड्रग्स लेते हैं और उसके साइड इफेक्ट हैं साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं एक ये के जैसे हर ड्रग के साइड इफेक्ट हैं तो कुछ लोगों को जब पेन किलर लेते हैं बार बार लेते हैं उसके वजह से उसकी उसके ऊपर उस पे जो पेन किलर है उसके ऊपर डिपेंड करना शुरू कर देते हैं ठीक है अगर वो नहीं लेंगे तो उनको बेचैनी लगी रहती है मतलब कि इन ओपियोइड ड्रग्स की एडिक्शन हो जाती है उनको उसके अलावा इसके कौन कौन से इफेक्ट आते हैं साइड इफेक्ट आते हैं एक तो आपका ब्रीदिंग का इशू आ जाता है रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है बावल ब्लैडर का जो फंक्शन है वो उसकी मोटिलिटी कम हो जाती है कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी ठीक है बार बार जब कोई ड्रग लेता है तो उसकी वजह से आपकी जो म्यूर सेक्टर्स हैं उसको उस ड्रग की एडिक्शन हो जाएगी ठीक है सर्टेन ओपियो ड्रग स्टिमुलेट कापा रिसेप्टर वॉयल अवॉइडिंग और ब्लॉकिंग द म्यूर रिसेप्टर अब कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो कि म्यूर रिसेप्टर को ब्लॉक करके कैपा रिसेप्टर जो उसकी सेकेंड कैटेगरी है पेन रिसेप्टर्स की उसके ऊपर जाके अटैच होते हैं ठीक है अब जब वो इस तरह अटैच होंगे तो इस किस्म की जो ड्रग्स रिसेप्टर्स होंगे उसको क्या बोलेंगे एगोनिस्ट एंड टैगोनिस्ट ओपियोइड्स ठीक है क्योंकि वो एक को ब्लॉक कर रहा है दूसरे को एक्टिवेट कर रहा है म्यो को वो ब्लॉक कर रहा है म्यो रिसेप्टर्स को और कैपा रिसेप्टर्स को वो एक्टिवेट कर रहा है अब इधर कुछ ये जो ऊपर टेबल है उस टेबल के लिए ये डायग्राम शो की गई है रिसेप्टर की क्लासेस कितनी है तीन म्यो है कापा है डेल्टा है अब जो म्यो रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर उसका थेरापूटिक यूज किस किस एरियाज में होता है आपके स्पाइनल और सुपरा स्पाइनल एनलजीजिया में अब कापा रिसेप्टर्स का भी यही है और डेल्टा का भी यही है अब अगर इनके दूसरे इफेक्ट की मतलब साइड इफेक्ट की बात करें तो म्योर सेप्टर जब बार बार एक्टिवेट होंगे तो उसकी वजह से सीडेशन होगी गनूदगी आएगी रेस्पिरेटरी डिप्रेशन होगा कॉन्स्टिपेशन होगा कब्ज हो जाएगी मरीज को उसकी जो न्यूरो ट्रांसमीटर का रिलीज एसिटाइक्न डोपामिन उसकी कमी आ जाएगी उसके अलावा जो ग्रोथ हारमोन है वो इंक्रीज कर जाएगा ठीक है अब अगर कापा रिसेप्टर्स की बात करें ये भी क्या करता है सीडेशन करता है कॉन्स्टिपेशन करता है और उसके अलावा ये दिमाग के ऊपर असर डालता है कोई दिमागी मसले साइकोटिक इफेक्ट्स डाल सकता है आपके हेल्थ के ऊपर अच्छा अगर डेल्टा रिसेप्टर्स की बात करें तो जो ओपियोड रिसेप्टर्स में जो डेल्टा रिसेप्टर है वो अगर बार बार एक्टिवेट हो तो उसकी वजह से क्या होगा इंक्रीज हॉर्मोनल रिलीज ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और जो आपके न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं उसकी कमी आ जाएगी उसके रिलीज में कमी आ जाएगी अगर सिस्टमिक इफेक्ट की बात करें तो सबसे पहले बात आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तो उसके अंदर हाइपर ऑक्सीमिया है जो कि ऐसी कंडीशन है जिसमें अगर पेशेंट वेंटिलेटर पर पे हो तो ऑक्सीजन की एक्सेस अमाउंट आ सकती है 
सीडेशन हो सकती है पेशेंट नींद भी हो सकती हालत में रहेगा रिड्यूस स्ट्रेस डिक्रीज रेस्पिरेशन कफ तो उसकी वजह से क्या होता है कि पेशेंट को कफिंग होएगी रेस्पिरेशन का जो लेवल है रेस्पिरेशन डिक्रीज हो जाएगी रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आएगा उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की बात करें तो वेजोडाइलेशन हो सकती है डिक्रीज सिंपथेटिक एक्टिविटी हर लेफ्ट वेंटिकल फेलियर डिक्रीज हार्ट एक्टिविटी अगर जीआईटी ट्रैक की बात करें तो उसमें कॉन्स्टिपेशन आ सकते हैं यूरो जेनेटिक जेनेटल की बात सिस्टम की बात करें तो जो यूरिक एसिड है यूरिया है वो बॉडी से पास आउट नहीं हो सकेगा रिटेंशन आ जाएगी इंक्रीज डिट्रेसर मसल तो जो आपके डिट्रोसर मसल्स हैं आपके ब्लैडर के उसकी जो ट्यून है वो इंक्रीज कर जाएगी क्योंकि बार वो कॉन्ट्रेक्टेड स्टेट में रहेगा रिलैक्स नहीं हो सकेगा अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें जो स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है ठीक है जो जल्दी से जाके रिसेप्टर के साथ अटैच होगा और अफेक्ट देगा तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट तो जो ओपियोइड रिसेप्ट जो ओपियो ड्रग्स हैं उसके लिए जो स्ट्रॉन्ग जो स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट है जो जाके फौरन उसके साथ अटैच हो जाएंगे रिसेप्टर के साथ वो किस लिए यूज होते हैं जब पेन बहुत शदीद होता है स्वेयर कंडीशन जो पेन की होती है जैसे जो कैंसर पेशेंट होता है ट्यूमर पेशेंट होता है पेन की शिद्दत बहुत ज़्यादा होती है उनमें या फ्रैक्चर के पेशेंट जो होते हैं तो उन सब में क्या होता है स्ट्रॉन्ग एगोनिस्ट देते हैं तो ये एगोनिस्ट क्या करते हैं जल्दी से रिसेप्टर साइड के साथ जाके अटैच हो जाते हैं प्रीमेरली विद म्यू ओपियोड रिसेप्टर इन सी एन एस तो ये आपके जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है आपका ब्रेन हो गया स्पाइनल कोड हो गया उसके अंदर जाके म्यू रिसेप्टर के साथ फौरन जाके कम्बाइन हो जाते हैं अच्छा अब इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग आ जाती हैं मॉर्फिन के जितने भी ग्रुप्स हैं फेन फेंटानाइल हाइड्रोमोरफिन लिवोफेनोल मेप्रिडीन मैथोडोन मॉर्फिन ऑक्सी मॉर्फिन मॉर्फोन ये सारी क्या है इसकी सब कैटेगरीज हैं अगर हम वो तो था स्वेयर कंडीशन के एक अगर दर्द माइल्ड से मॉडरेट है मतलब शिद्दत उसकी कम है दर्द की तो उसके लिए हम माइल्ड से मॉडरेट एगनिस्ट यूज करते हैं तो ये इस इसका क्या होता है कि इनकी जो एफिकेसी है वैसे नहीं होती जैसे स्ट्रॉन्ग एगनिस्ट की होती है तो इसके अंदर कौन कौन से आते हैं ड्रग्स कोडीन आती है हाइड्रोकोडोन आता है ऑक्सीकोडोन और प्रोपोक्जीफिन ठीक है तो ये सारी ड्रग्स हैं जो आपके ओपियोइड के माइल्ड टू मॉडरेट एगोनिस्ट है ठीक है अब मिक्स एगोनिस्ट एंड टैगोनिस्ट की बात करें हमने पहले इसके बारे में पढ़ा कि ये वो होते हैं वो ड्रग्स होती हैं जो एक रिसेप्टर को ब्लॉक करके नेक्स्ट रिसेप्टर को एक्टिवेट करके फिर अपना इफेक्ट शो करती हैं तो मिक्स एगोनिस्ट और एंटेगनिस्ट दीज ड्रग्स हैव एबिलिटी टू एक्ट डिफरेंटली एट स्पेसिफिक क्लासेज ऑफ ओपियोइड रिसेप्टर अब कौन कौन सी ड्रग्स हो सकती हैं ब्यूटरफिनॉल नैलबोफिन पेंटाजोन जोसिन ठीक है जो ये सारी ड्रग्स हैं ये मिक्सड एगोनिस्ट और एंटेगनिस्ट के तौर पर एक्ट करते हैं काज एनर्जीसिया बिकॉज दे पॉइंट टू एंड एक्टिवेट कापर सेप्टर कापर सेप्टर एगोनिस्ट एंड ब्लॉक और ओनली पार्शली एक्टिवेट म्यूर सेप्टर्स तो ये क्या करती हैं ये जाके म्यू रिसेप्टर को डीएक्टिवेट कर देती हैं या पार्शली एक्टिवेट कर देंगी या ब्लॉक कर देंगी ठीक है पर एक्टिवेट कर देंगी ये कापर सेप्टर्स को और इस तरह ये अपना एफिकेसी शो करेंगे अब इसका एडवांटेज क्या है लेस रिस्क ऑफ साइड ऑफ एक्ट एसोसिएट विद म्यू रिसेप्टर्स अब अगर किसी को म्यू रिसेप्टर्स के डोज लेने की आदत हो गई है एडिक्शन हो गई है तो उसको ख़त्म करने के लिए एगोनिस्ट एंड एगोनिस्ट रिसेप्टर ओपियो ड्रग्स यूज़ की जाती है इसका डिसएडवांटेज क्या है इसका डिसएडवांटेज ये क्या है, है कि पेशेंट को जो दिमागी तौर पे इशू हो सकता है हेलोसिनेशन हो सकती है जिसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो चीज़ें नहीं वजूद रखती वो भी पेशेंट को नज़र आना शुरू हो जाती है 
پتہ پیشنٹ کا جو خوابوں میں چیزیں نظر آنے چاہیے وہ اس کو ریئل لائف میں نظر آ رہی ہوتی ہے کھلی آنکھوں میں نظر آ رہی ہوتی ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں ہیلوسینیشن اچھا تو اس کا ڈسٹرڈ ورٹیج کیا ہے ایگنسٹ اور انٹیگنسٹ ریسپٹرز ڈرگز کا کہ یہ ہیلوسینیشن کاز کرتا ہے ٹھیک ہے and their maximal analgesic effect may not be as great as strong mu agonist اور دوسری بات یہ کہ اس کا effect ویسا نہیں ہوگا جیسے mu receptor کو activate کرنے کا ہوتا تھا اب دوسری اب اس کے اندر جو drug ہے vipri norfin اس کا کیا ہے یہ partially activate کرتی ہے mu receptor کو but it is an antagonist at kappa used not only as an analgesic but also as a treatment of opioid dependence and withdrawal تو یہ جو drug ہے ویپرونورفین یہ کیا کرتی ہے کہ جو اس کی جو لوگ strong agonist کی وجہ سے addicted ہو چکے ہیں تو یہ drug کو use کر کے اس کے addiction سے بچا جا سکتا ہے اب بات آتی ہے antagonist کی انٹیگنسٹ کیا ہے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے اوپیوڈ ریسپٹرز کو بلوک کر دیتے ہیں تو بلوک آل اوپیوڈ ریسپٹرز پارٹیکلر افینیٹی فور میو ویرائیٹی اور یوز پری میرلی ٹو ٹریٹ اوپیوڈ اوور ڈوزیز اور اڈکشن ٹھیک ہے تو یہ کس لیے یوز ہوتے ہیں تاکہ جو اڈکشن ہو چکی ہے پیشنٹ کو اوپیوڈ یوز کر کر کے تو اس کی وجہ سے یہ پیشنٹ اس کے اوپر ڈیپینڈ ایڈکٹیڈ نہ ہو جائے نشانہ کرنا شروع ہو جائے ان ڈرگز کا سرٹین اوپیوڈ انٹیگنیسٹ نیل میفین نیل لوگزون کین ریپنلی ویدن ون ٹو ٹو منٹس اور ڈرامیٹکلی ریورس دی ریسپیریٹری ڈیپریشن دیٹ اس یوزی کاز آف ڈیتھ ان ایکسیسیو اوپیوڈ انجیشن اب ہم نے بات کی تھی کہ اس کا سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے اوپیوڈ ڈرگ کا کہ یہ آپ کے ریسپیریٹری سسٹم کو ڈاؤن کر دیتا ہے اب بازگات اتنا ہی ڈاؤن کر سکتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ ہو سکتی ہے اور اس کے لئے کوئی زیادہ ٹائم نہیں چاہیے ہوتا ہے ایک سے دو منٹ کافی ہوتے ہیں اب اس افیکٹ کو ریورس کرنے کے لئے انٹیگریسٹ پیشنٹ کو انہیل کروا دیے جاتے ہیں یا اورلی دے دیے جاتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ جو ریسپیریٹری سسٹم ہے وہ دوبارہ اپنے حالت میں آ جاتا ہے اور ایزیلی پیشنٹ ریکور ہو جاتا ہے اگر فارم ایکو کا نیٹکس کی بات کریں تو اوپیو ڈرگز کو اورلی لیا جاتا ہے انجیکشن لگتا ہے اس کا انٹرا مسکلری اس کے علاوہ اپی ڈیورل انٹرا تھیکل مطلب سپائن کے اندر بھی اس کا انجیکشن لگ سکتا ہے نیزل سپری مطلب جو سپریز کی فارم میں انٹرو فریسز پیچز کی فارم میں یا جو مشین ہوتی ہے انٹرا سون مشین اس کے ساتھ بھی یہ جو ڈرگ ہے اس کو بوڈی کے اندر انسٹ کروا جاتا ہے میکنیزم آف ایکشن کی بات کریں تو کیا ہے کہ جو پری سین اپٹک ٹرمینل ہے وہاں پر جو جو پری سین اپٹک ہم نے دیکھا کہ جو نیرونز ہوتی ہیں وہی سگنل لے کے آتی ہیں نا تو اس کا ایک پری سین اپٹک ٹرمینل ہوتا ہے ایک پوس سین اپٹک ٹرمینل ہوتا ہے مطلب کہ سینپٹک کلیفٹ سے پہلے والا پارٹ ہوگا وہ ہوگا پری سینپٹک ٹرمینل اور جو سینپٹک کلیفٹ کے جو بعد دوبارہ نیرون سٹارٹ ہوتی ہے نیرون سٹارٹ ہوتی ہے وہ پوز سینپٹک ٹرمینل ہوگا جو پری سینپٹک ٹرمینل ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جلدی سے یہ ڈرگ جو کیلشیم چینل ہے اس کے دروہ پاس ہو جاتی ہے پری سینپٹک ٹرمینل اور اگر پوسٹ سین اپٹک ٹرمینل کے بات کریں تو جو پوٹیشیم چینل ہے ان کے ساتھ یہ ڈرگ جلدی سے بائنڈ ہو جاتی ہے اور نارو کے اندر انٹر ہو جاتی ہے تو یہ دونوں جہاں پری سین اپٹک ٹرمینل کے اندر ڈرگ انٹر ہو رہی ہے کیلشیم چینل کے تھو یا پوسٹ سین اپٹک ٹرمینل میں پوٹیشیم چینل کے تھو ڈرگ انٹر ہو رہی ہے اس کا کام کیسے ہو رہا ہے آگے جو جی پروٹین ہے وہ آپ کے اس کو فردر پروسس کر رہی ہوتی ہے Clinical application, treatment of pain, moderate to severe pain that is more or less constant in duration, in acute pain, 
following surgery trauma and myocardial infarction as well as treatment of chronic pain in patient with conditions such as cancer to uh, surgery ho kisi ki kisi ka accident ho gaya hai kisi ko myocardial infarction ho gaya hai ya cancer hai to aisi condition mein kya hota hai ki ye drugs di jati hai theek hai taki pain ko kam kiya jaye तो ये ड्रग औरली दी जा सकती है जैसे मैंने पहले बताया जैसे रूट है इसका अदर ओपियोड यूज इज एज एन एनस्थेटिक प्री मेडिकेशन और एज एन एडजंक्ट इन जनरल एनस्थीसिया तो पेन को कम करने के लिए बेहोशी के जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर भी इन ड्रग्स को यूज किया जाता है अफेक्टिव इन कप्स प्रेशन कोडीन कोडीन लाइक एजेंट्स इन दिस रिगार्ड इज क्वाइट कॉमन तो इसका जो कफ को रोकने के लिए भी कोडीन का यूज किया जाता है डायरिया के अगर किसी को हमने पढ़ा ना कि इसका इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो स्वेयर डायरिया किसी को हो तो भी इसको हम यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका इफेक्ट था कि ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है एज एन जंक्ट इन केसेज ऑफ अक्यूट पलमरी अडीमा क्योंकि अगर किसी को हमने देखा कि ये आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को डाउन कर देता है तो अगर किसी को पलमरी अडीमा है पेन है एनजाइटी है सांस लेने में मुश्किल है तो भी मेडिसिन ये मिला के दूसरी मेडिकल मेडिसिन के साथ दी जा सकती है एडवर्स इफेक्ट में ये सेंटर और पैरफर दोनों सिस्टम साइड्स पे एक्ट करता है सीडेशन करवाता है बेहोशी गलूद की मूड चेंज होता है पेशेंट कभी एक्साइटेड होता है कभी बहुत डाउन हो जाता है यूफोरिया कंडीशन हो जाती है रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफेक्ट आता है ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन क्या होती है कि पेशेंट जब लेट के उठता है तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं बैठ के खड़ा होता है अचानक जब बैठ के खड़ा होगा तो उसको चक्कर आना शुरू हो जाते हैं तो ये सारे इसके साइड इफेक्ट इसके अलावा क्या होता है कि ये जीआईटी की जो मोटिलिटी है उसको कम कर देता है एंटी पेरेंटिक एक्शन कर देता है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है नोजिया वॉमिटिंग हार्मोनल इम्बेलेंस दर्द ज्यादा भी हो सकती है हाइपर हाइपर एलजेसिया भी हो सकता है कॉन्सेप्ट ऑफ एडिक्शन टोलरेंस एंड फिजिकल डिपेंडेंस अगर ज्यादा अरसे के लिए पेशेंट ओपियोड यूज करता रहे तो उसके बॉडी डिपेंडेंट हो जाती है उन ड्रग्स के ऊपर तो टोलरेंस क्या है न्यू टू प्रोग्रेसिवली इंक्रीज द डोजेज ऑफ ए ड्रग टू अचीव ए थेरापूटिक इफेक्ट वैन दी ड्रग इज यूज फॉर प्रोलॉन्ग पीरियड टोलरेंस का क्या मतलब होता है कि अगर एक पेशेंट रोज एक एक मेडिसिन ले रहा है एक एक कोडीन की एक एक डोज ले रहा है रोज तो दर्द को कम करने के लिए अब उसके जो रिसेप्टर हैं उसके रोज की एक एक गोली आना उसके लिए तो आम बात हो गई है तो वो क्या करता है कि वो उसके लिए इफेक्ट शो नहीं करता तो इसलिए हमें फिर एक डोज की बजाय डोज को डबल करना पड़ता है दो डोज देनी पड़ती है तो इस चीज को हम टोलरेंस बोलते हैं फिजिकल डिपेंडेंस क्या है कि अगर पेशेंट के जो पेन खत्म हो गया पेन खत्म होने का पेन का जो ड्यूरेशन था जिसके लिए हमने मेडिसिन उसको एडवाइस दी थी एडवाइस की थी वो उसका टाइम स्पेन पूरा हो गया है तो उसके बाद जब वो ड्रग छोड़ता है तो उसकी क्या है बॉडी डिमांड करना शुरू कर देती है दोबारा तो ये जो चीज है ये क्या है ये फिजिकल डिपेंडेंस है इन सवेयर डिपेंडेंस बिकम इविडेंट विद इन सिक्स टू टेन आवर्स आफ्टर द लास्ट डोज ऑफ द ड्रग and symptom reach their peak in two second third day after the drug has been stopped last approximation 5 days jo agar patient dawai lena band kar de to 6 se 10 ghante tak uska jo dose ka effect hota hai na ki usne medicine chhod di hai usko bhi chaini lagi rahegi aur ye jo bechaini hai ye 2 se 3 din aur maximum 5 din tak rehti hai एडिक्ट क्रेव दी ड्रग आफ्टर मंथ सो ये अब अगर किसी को लंबे अरसे के लिए किसी ने मेडिसिन खाई है जैसे फ्रैक्चर का पेशेंट हो गया जैसे कैंसर का पेशेंट हो गया तो उनको महीनों से सालों तक इस चीज़ की एडिक्शन रहती है 
अब कुछ जो नारकोटिक विदड्रॉल अगर हम करते हैं तो उसकी वजह से नारकोटिक्स भी इसको बोलते हैं ना इन ड्रग्स को तो जैसे किसी ने ये मेडिसिन लेना छोड़ी तो उसके क्या क्या इफेक्ट आते हैं बॉडी में दर्द रहता है डायरिया हो सकता है बुखार घूस फ्लैश हो सकता है मतलब जैसे रोंगटे खड़े हो सकते हैं उसके इंसोमनिया नींद नहीं आती बेचैनी रहती है इरीटिबिलिटी लॉस ऑफ एपिटाइट भूख नहीं लगती नोजिया वॉमिटिंग हो सकती है फ्लू हर वक्त रनी नोज हो सकता है शिपरिंग स्नीजिंग स्टमिक क्रैम स्वेटिंग टैकीकार्डिया हार्ट रेट इंक्रीज कर जाएगा अनकंट्रोलेबल यानिंग मतलब कि बार बार जमाइयाँ आती हैं गलूद की तारी रहती है कमजोरी हो जाती है थकावट अब फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ ओपियोइड एडिक्शन अगर किसी को ओपियोइड ड्रग लेने की आदत होती है तो हमने पहले देखा कि बीपरिनोफोफिन हम देते हैं उसके अलावा मैथाडोन भी देते हैं अब ये ड्रग क्या होती है स्ट्रॉन्ग ओपियोइड एगोनिस्ट हैं तो ये अपनी वैसे ही पोटेंसी और एफिकेसी शो करती है जैसे मोरफिन करती है पर इनका फ़ायदा क्या होता है कि जब ये ड्रग लेना छोड़ें तो इनके अफेक्ट विदड्रॉल अफेक्ट नहीं आते ठीक है मतलब कि ओपियोइड अब यूज़ नहीं होता पेशेंट को तो ये जो ड्रग्स हैं ये उन लोगों के लिए यूज़ की जाती हैं जो कि एडिक्टेड हो जाते हैं विप्रिन नॉर्फिन ये मिक्स एगनिस्ट एंड टैगनिस्ट है ये क्या करेगा म्यो रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट म्यो ओपियो रिसेप्टर सो प्रिवेंट सडन विदड्रॉल वाइल एक्टिंग एज ए स्ट्रॉन्ग एंटेगनिस्ट एट कापा ओपियो रिसेप्टर तो ये क्या करेगा कि म्यो को एक्टिवेट करवाएगा और कापा को डीएक्टिवेट कर देगा तो आज का लेक्चर हमारा ओपियो ड्रग्स पे ऊपर था एनर्जेसिक क्या होते हैं जो पेन को कम करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसकी हमने देखा कि सब कैटेगरीज क्या है क्या क्या मैकेनिज्म है फंक्शन है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है फैक्ट साइड इफेक्ट क्या है कोई एडिक्शन जिस पेशेंट को हो जाए तो उसके ऊपर क्या क्या इफेक्ट आता है तो आज का लेक्चर हमारा बड़ा इजी सा था आप एक दो दफ़ा इसको पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ आ जाएगा थैंक यू सो मच अल्लाह